Felipe Neto revela se ainda votaria no Bolsonaro se ele disputasse com o Lula. Jogo Defante é vítima de uma injustiça no caldeirão do Hulk e critica Fábio Pochá. Tudo isso e muito mais você confere agora. Está no ar mais uma edição do Rio e Alto Treino, apresentado por Daniel Pessoal. Mentira, galera, é mentira tudo, vai ser apresentado por Matheus. Opa, gente, Matheus Versos, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. Antes de começarmos com as notícias de hoje, já quero pedir pra vocês aí de casa deixarem o seu gostei aqui embaixo pra ajudar o canal e se inscrever caso ainda não esteja inscrito. Outra coisa que eu gostaria de pedir pra vocês é pra ativarem o sininho. Assim, sempre que sair uma notícia nova, você receberá uma notificação no seu celular. Não se esqueçam também de seguir eu e o meu irmão Daniel lá no Instagram. Os links estão sempre aqui embaixo na descrição. Recado dado, vamos pro vídeo. Já de início, gostaríamos de expor uma injustiça tremenda que aconteceu com o youtuber Diogo Defante durante uma apresentação no quadro Gonga na Gonga do Caldeirão do Hulk. O youtuber publicou um vídeo em seu canal e revelou tudo o que aconteceu. Na descrição, ele resumiu o acontecido. Participei do programa Caldeirão do Hulk na Rede Globo de televisão e fui surpreendido com duras críticas e muita justiça tóxica vinda de Fábio Pochá, um cara que se diz humorista e no final das contas se mostrou um grande mau caráter. No vídeo, o youtuber mostra com detalhes tudo o que aconteceu no programa. Vamos dar uma olhada no que foi dito e mostrado por ele. Roda aí. Tá todo mundo sabendo que eu participei, mas tem muita gente que não conseguiu ver porque o vídeo vai só pro Globo Play, aí tem gente que não consegue, tem que fazer cadastro. Então eu baixei o vídeo aqui e vou assistir com vocês para vocês verem o que que aconteceu lá. Porque aconteceu, já adianto que aconteceu uma injustiça. Vamos conversar aqui, eu quero fazer um pedido no final desse vídeo aqui para vocês, vocês vão entender o que eu tô falando. Vamos lá, vamos assistir aqui juntinho, vai lá. Vamos à próxima atração de hoje. A última foi muito boa mesmo. Batizada de Não Tem Ninguém em Casa. É pra atender? Pera aí, ele vai aparecer. Será que começa quando a gente atende? Atende, atende. Vamos lá. É pra atender, gente? Eu, Eu não sei. sei. Não tem ninguém ah. em casa. Não tem ninguém em casa, não atende, por favor. É isso? Agora pra vocês entenderem basicamente o que está rolando, é o seguinte. O Diogo foi fazer uma apresentação no programa e o nome do espetáculo era Não Tem Ninguém em Casa. Só pelo nome já dá pra entender o motivo do telefone ficar tocando sem parar, né? Pois bem, como vocês notaram, o Fábio Pochá e a Ana Furtado foram atender o telefone. Com isso o Diogo perdeu a cabeça, ficou maluco e impediu eles de estragarem o espetáculo. Porém, não adiantou muito, pois a Ana Furtado conseguiu atender e estragou completamente a apresentação do nosso amigo Diogo Defante. Eu vou atender só de sacanagem. Olha lá, vou atender Posso só atender? de sacanagem. Não, não tem ninguém em casa. Arô? Arô? Estragou. E ela pegou o telefone. Ela chegou a atender. E aí a hora que eu falei pra ela. O estragou meu espetáculo. Só um segundo. <risos> Gente, eu detesto escutar o telefone tocar, não atender. Eu vou gongar. Vai gongar, calma, não gonga assim não. Ó, o Porchá deu essa risadinha, mas vocês vão ver o que ele vai fazer daqui a pouco. E a Ana Furtado tá falando que tá incomodada com o telefone tocando. Meu irmão, tá incomodada e quer atrapalhar meu espetáculo? Complicado, né? Não, pera aí! Cara, eu tô nervosa! Deixa eu ver o que vai acontecer. Não, vai acontecer, acontecer alguma coisa, não é possível. Não gonga não, pera aí! Eu, eu acredito! O Porchá até agora tá parecendo bonzinho, né? Que é o cara que riu, agora pediu pra não gongar. Vamos ver, vocês vão ver. Não, não tem gente. ninguém em casa! Por favor, não atende. Ah, atende de novo. Gogo! Gogo é isso! Ah, Gogo! Olha lá, ele foi com as duas mãos, ele fez questão de toma, me gongou e ele que falou, gonga esse inferno então, não deixou minha apresentação acontecer, era fã do cara e aí o cara mete uma dessa, entendeu? Bom, concordamos totalmente que o Diogo foi injustiçado e não deixaram o espetáculo fluir, como deveria também. Porém, se observarmos atentamente, o Fábio Pochá estava apoiando a apresentação e tal, porém o Diogo foi um pouco grosso com ele e fez com que ele falasse gonga esse inferno. Então, acredito que houve uma certa impaciência do Diogo. Afinal de contas, nem todo mundo está apto para entender a profundidade e a ideia por trás desse espetáculo. Vamos rever essa parte do Pochá. Roda aí, meu querido Daniel. Não tem ninguém em casa. Gonga, por favor, não tá lá, atende. Gonga, 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 gonga,
Mas após essa parte, o Diogo explica a profundidade para as pessoas e o Fábio Pochá diz que tinha gente em casa sim e que essa pessoa era o próprio Diogo. Só que aí ele caiu no conto do vigário, pois o Diogo só entrou na casa, pois houveram dois indivíduos tentando atender o telefone. Vamos ver o que foi dito pelo Pochá e qual foi a explicação do Diogo para tudo isso. Era isso, pô. Mas aí, aí fica a minha dúvida filosófica. Se você tava em casa, tinha gente de casa. Você só tá não cumprindo a tua função, que é atender telefones. É isso aí. Ó, depois que o Fábio Pochá fala isso, olha a minha expressão. Eu vou dar um sorriso, porque eu tava na televisão, tinha câmeras viradas pra mim, o Brasil tava me assistindo. Eu quero levar alegria, essa é a minha proposta. Eu dei um sorriso simpático, mas olha quando a ficha cai, como é que o meu semblante muda. Olha isso aqui. É isso aí. É verdade, isso também. Acabou o sorriso. Acabou o sorriso. Muito bem. E o Luciano Huck concordando. Você tem mais alguma coisa a dizer? É... Alegria! Joguei Obrigado. meu bordão. Agora que você foi com gado, então, por favor, a porta da casa... Quer dizer, a porta da rua é serventia da casa. Porta da casa, serventia da rua. O Luciano já tava falando um monte de merda. Quer dizer, ficaram todos nervosos com a minha situação ali. Enfim. Foi isso, cara. A apresentação era essa. Eu não preciso explicar pra marmanjo que faz entretenimento há anos. Saí com a minha dancinha pra agradar meu... vocês, meu público. Não é o Brasil, não. O Brasil, de repente, não vai entender aquilo ali. Aquilo ali é religião. Isso é religião. A dancinha dos piroca. Tchau. Olha lá. Muito criativo. Ah, o ah, que que é? Sabe o que me deixa mais chateado? É que ele pediu, a produção da Globo ligou pra ele. Ah. Ele precisa de alguma ah, coisa, que ele que falou, precisa de um telefone antigo. Só isso. Aí que a que arte tem? da Globo foi buscar uma, uma, uma minissérie. Isso aqui é de Irmãos Coragem. Isso aqui... Escravizaura, tá é? Tarcísio Meira, quando ele entrou na Globo, ele usou esse telefone. E aí a Globo achou, desempoeirou isso pra ele fazer isso aí. Isso aí. Essa primeira versão e daí? De, de, de Feijão Maravilha. Oh. E vem cá, Costa, você achou que ele foi grosseiro comigo naquela grosseiro hora, que não era pra você? atender? Ó, oh, vamos lá. A Ana Furtado falou que eu fui grosseiro com ela. De repente, eu passei um pouquinho dos limites, tá? Mas vamos lá. Vamos dentro do contexto. Ela chegou a pegar o telefone. Pô, quer me prejudicar, brother. Eu não tenho sangue de barata. Ela pegou o telefone. O Pochá foi, tentou pegar. Eu falei, não. Não tem ninguém em casa. Saiu. Beleza. A Ana Furtado pegou. Porra, aí é demais. Aí eu fui um pouco grosseiro, peço até perdão pra Ana Furtado, pra quem ficou chateado. Se eu fui grosseiro, deixa aqui nos comentários, mas assim, acho que vocês vão me entender como é que eu tava com sangue quente ali na hora. E essa questão do Pochado ter falado, ah, tinha alguém em casa sim, tu tinha que ter feito teu trabalho de não sei o quê. É, só tinha gente em casa porque vocês foram lá pegar o telefone. Não era pra ter ninguém em casa, eu tava ali como mordomo, mas eu não estava em casa. Vocês meteram a mãozinha de vocês no telefone, aí vocês entraram na casa primeiro. Depois eu tive que entrar pra poder impedir vocês pra não ter ninguém em casa. Eu não consegui responder isso na hora, vocês viram que meu semblante mudou, mas eu não consegui responder. Mas a minha vontade era de, de ter respondido isso. Ou então ter falado em rede nacional. Pô, esse maluco quer problematizar a minha, a minha apresentação, Luciano? É isso que acontece aqui no teu programa, escancarado pro Brasil? O cara atrapalhando, entendeu? E falando que, porra, é, é, tá errado, tem, tem barriga aí na tua apresentação. Pra vocês, de repente, vocês estão achando que foi uma grande idiotice, mas isso foi pensado. Foram meses pensando isso aí. Eu fui lá, apresentei, tive a oportunidade e vocês arruinaram praticamente a minha carreira. Sorte que meu público entende a proposta e não vai entrar nessa com vocês. Nós do New York Treta concordamos com tudo o que foi dito pelo Diogo. A apresentação foi arruinada e a culpa disso tudo foi desses dois jurados incapazes de entenderem tamanha complexidade que tinha esse espetáculo. Fica aqui as nossas lamentações para esse fato. E Diogo, isso não vai ficar assim não, viu? Vamos te ajudar nessa e pode contar com o New York Treta porque daí vier. Agora vamos para outra notícia que eu já tô perdendo a linha aqui, já tô ficando impaciente. Olha que é difícil perder a cabeça, né? Porque olha o tamanho. No início do ano passado, Felipe Neto revelou em uma entrevista que se as eleições fossem disputadas entre Bolsonaro e Lula, a opção dele seria votar no Bolsonaro. Claro que nessa ocasião não poderia votar nulo ou em branco. Bom, um de seus seguidores questionou é, o youtuber e perguntou se ele ainda votaria no Bolsonaro em uma disputa com o ex-presidente Lula. No Twitter, o Felipe Neto escreveu. O cenário onde a pergunta foi feita foi onde o Lula era um criminoso condenado e o Bolsonaro até então 
não tinha qualquer indício de ligação com milícias. Cheque sequer sabíamos dos casos de nepotismo absurdo, dentre outros. Por que é importante ressaltar isso? Porque na época, Bolsonaro era apenas um imbecil falastrão preconceituoso e com QI de banana da terra. Porém, ainda não tinha qualquer notícia ou investigação que, a, que o conectasse a coisas ilegais. Pelo menos não num mainstream. E foi baseado nisso que minha resposta foi montada. Eu deixei claro que num cenário entre um corrupto e um não corrupto, eu não teria escolha e seria obrigado a, a dar meu voto. Só pra constar, naquele momento da pergunta, o voto nulo não foi dado como opção. Era no sentido de, você tem que escolher um. Vale constar também que na época não havia qualquer escândalo envolvendo o Sérgio Moro, que era apenas o juiz do caso. Não havia indícios de envolvimento dele no governo Bolsonaro. Não havia o vazamento das mensagens pelo Intercept. O cenário era absolutamente outro. Nas eleições, fui categórico, do início ao fim, em meu posicionamento contra o voto no Bolsonaro ou o voto no Haddad. Mantenho isso até hoje. Ao meu ver, o PT teve a chance de derrubar o Bozo, mas foi incapaz de vencer o próprio ego. Ciro iria pulverizar o Bozo no segundo turno. Entender todo esse contexto é importante para responder sua pergunta, pois ela tem que encaixar dois cenários completamente diferentes em apenas um. Logo, é impossível te dizer que eu mudei de opinião, pois minha resposta para aquela época não mudaria. Para hoje, sim. Hoje tenho convicção de que Lula está preso de maneira torpe em um processo manipulado. Ao mesmo tempo, tenho convicção de todas as merdas que o PT fez, juntamente ao Lula, em nosso país. E torço por uma condenação justa do ex-presidente. Jamais votaria no PT no primeiro turno. P.S. A quantidade de pessoas respondendo como se eu fosse eleitor do Bolsonaro naquela época é de preocupar. A pergunta foi em quem eu votaria se só pudesse escolher Lula ou Bolsonaro, sem opção de nulo. Eu jamais votaria no Bozo, não importa contra quem, se pudesse votar no. Pra finalizar, o youtuber fez uma correção em um dos tweets e é válido destacar aqui pra você. Ele escreveu basicamente o seguinte. Correção! Escolhi a palavra errada. Eu não torço por uma condenação justa. Eu torço por um julgamento justo. O Twitter, infelizmente, não perdi, permite editar o tweet. Se eu apagar, vai destrambelhar toda a trade. Fica aqui a correção. Então, de modo resumido, se o Felipe Neto tivesse que escolher entre Bolsonaro e Lula nos dias de hoje, ele escolheria o ex-presidente. O que você acha dessa afirmação? Concorda com ele? E sobre Diego Defante? Acho que houve uma injustiça gigantesca com o youtuber? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York 30 vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou.